Często mówimy o tym, że katastrofa klimatyczna jest katastrofą wyobraźni i że poniekąd jest to też kwestia kryzysu języka. I no wiadomo, że kapitalizm posługuje się językiem w szczególny sposób, który uniemożliwia nam zobaczenie pewnych rzeczy, ale czy dyskurs klimatyczny, dyskurs ekologii nie wytwarza przypadkiem także swojego własnego żargonu, który być może w pewnych kwestiach nam pomaga, ale w innych stanowi też przeszkodę. Sposób, w jaki mówimy i myślimy o zmianach klimatycznych jest mocno związany z szerszym zestawem wyobrażeń, jakie mamy na temat tego, w jaki sposób funkcjonuje nasza planeta i ekosystem. W ostatnich latach dużo mówiło się o wszelkiego rodzaju negacjonistach klimatycznych, czyli osobach, które ze względów politycznych starają się podawać w wątpliwość zarówno w skalę, jak i przyczynę kryzysu klimatycznego. Na szczęście z roku na rok ich głos staje się coraz słabszy, ale warto pamiętać, że nawet gdy czerpiemy swoją wiedzę o ekologii ze źródeł naukowych lub z rzetelnych relacji dziennikarskich, to i tak poruszamy się po polu, który w dużym stopniu usiany jest metaforycznymi wyobrażeniami na temat świata. Przykładem metafory, która jest bardzo powszechna w dyskursie klimatycznym, jest metafora śladu węglowego. Każda fabryka, każdy nasz zakup w sklepie, każda nasza podróż jest związana z emisjami dwutlenku węgla. I to trochę tak, jakbyśmy stąpali po miękkiej nawierzchni i zostawiali ślad przy każdym naszym kroku. Rolą tej metafory jest uświadomienie konsumentom, że nasze codzienne, pozornie niewinne działania również mają swój udział w pogłębianiu obecnie trwającego kryzysu. Krytycy metafory śladu węglowego często wskazują na to, że nierównomiernie rozkłada ona odpowiedzialność i pokazuje, że to właśnie pojedynczy konsumenci są odpowiedzialni za całość kryzysu, niejako zapominając, że wiele problemów, przed którymi stoimy, może zostać rozwiązanych jedynie na poziomie instytucjonalnym. Metafora śladu węglowego w taki też dość dziwaczny sposób łączy się z mechanizmami wolnego rynku, szczególnie jej numeryczna interpretacja, która pozwala na to, żeby różne podmioty gospodarcze mogły handlować pozwoleniami na emisję dwutlenku węgla. Jest to dość, dość kuriozalna sytuacja, która znowu ma pewien transfer w przypadku indywidualnych klientów, bo zdarza się też, że linie lotnicze proponują swoim klientom dopłatę klimatyczną, która ma być pewnego rodzaju zadośćuczynieniem za ślad węglowy wygenerowany w trakcie przelotu. Tego rodzaju bilansowanie emisji dwutlenku węgla, węgla poprzez sadzenie drzew jest często nazywane księgowością moralną. To również jest głęboko osadzona metafora w kulturze Zachodu, ale kompletnie rozpada się ona w sytuacji, gdy po jednej stronie rachunku znajdują się nieodnawialne zasoby naturalne naszej planety. Kolejną metaforą, o której warto wspomnieć, jest metafora punktów przełomowych. Na naszej planecie działa ze sobą wiele różnych biologicznych i chemicznych systemów. I zdarza się, że zmiana ilościowa na poziomie jednego systemu może prowadzić do zmiany jakościowej w jakimś innym systemie, wywracając wszystkie te systemy do góry nogami, trochę tak jakby samochód miał się właśnie ześlizgnąć w przepaść. Przykładem takiego sprzężenia jest topnienie wiecznej zmarzliny. Proces topnienia uwalnia metan do atmosfery, a metan jako gaz cieplarniany napędza wzrost globalnej temperatury, co ponownie przyspiesza topnienie. I teraz jest z tym związany pewien punkt przełomowy, ponieważ jeśli nie zatrzymamy wzrostu temperatury spowodowanej działalnością człowieka, to nie będziemy w stanie już zatrzymać tego procesu. Wyrwie się on kompletnie spod kontroli. Metafora punktu przełomowego jest być może najbardziej alarmistyczną figurą dyskursu klimatycznego, ale warto 
zastanowić się nad jej strukturą. Jej siła retoryczna wynika z tego, że po jednej stronie mamy przepaść i zgubę, po drugiej stronie mamy teren względnej równowagi. Teraz jeśli zastanowimy się, jakiego rodzaju systemy opisuje metafora punktów przełomowych, to musimy pamiętać, że sami naukowcy, którzy posługują się tą metaforą, bardzo często starają się odróżnić punkty przełomowe lokalne od globalnych, starają się odróżnić systemy biologiczne, chemiczne, społeczne, z nimi związane. Jest tutaj pewne uproszczenie, które mogłoby sugerować, że istnieje jakieś jedno proste rozwiązanie, które naprowadzi nas z powrotem na, na dobry kurs. Że wystarczy dokonać jednej zmiany, żeby, żeby odsunąć się od tej przepaści. I jest to pewnego rodzaju nadużycie, ponieważ prawda jest taka, że wyzwania, przed którymi stoi ludzkość, muszą, są związane właśnie z działaniami na wielu różnych płaszczyznach. I sama obecność metafor w dyskursie klimatycznym nie jest niczym złym. Chodzi tylko o to, żeby wyczulić swoje ucho na te metafory, żeby złapać moment, w którym to metafora przejmuje kontrolę, w którym metafora sugeruje, że istnieją jakieś bardzo proste rozwiązania skomplikowanych problemów.